我们就要仔细观察美国现在到底要打什么牌。嗯、布林肯说、哦，有可能。要去访问中国大陆了，最快最快下个礼拜就要去中国，要去北京访问了。此刻他人正在中东，中东行结束之后，哦，这个是看到媒体的报道，可能就会转到北京去了。如果美国跟中国情势有转变，那我们怎么？自处呢？我们先来看看，包括布林肯可能哦，如果他真的顺利访问中国，那一般预料他可能见到王毅跟秦刚，可是有没有可能见到习近平呢？现在还不知道。如果布林肯成功访中，接下来包括叶伦，包括雷蒙多，像是这样的商业部门的这个呃首脑，商业部门的这些 leader 也会陆续到中国大陆去访问。那另外呢，我们看到美国跟中国的交锋其实都没有停止。今天的最新的消息是什么呢？美国驻中国大使恩斯哦，伯恩斯他就讲了，他说：“你中国大陆这样很不道德，因为你还在生产芬太尼，这是一种毒品啊！你啊，呃，这个把这个毒品啊流入美国这件事情，你没有制止。”好，我们看到中国外交部的发言人汪文斌哦，他也立刻反击了，他说。哦，你美国政府为何忘恩负义呢？你无理制裁中国的公安部哦，物证鉴定中心，还有国家毒品实验室等机构，是你先哦无理制裁，所以两边是没有交集的啊。一方面说是你把毒品哦没有管制的输到中国，另外一边说你哦这个胡乱指控哦，所以看起来两边的分歧还很大。而哦，两国的外交政策现在看起来哦，不接触到底对谁比较好呢？有没有可能习近平啊，他已经看穿了哦，包括美国总统拜登哦，要跟中国对抗的实质的内容，还有实质的收益是什么哦？所以呢，就是去风险，可是不脱钩。另外还有对于这个选举可能有利多、哦，这对北京来说，他没有说服力嘛？哦，他也没有任何的利益嘛？所以我们可以看到呢，包括现在俄罗斯跟中国大陆前一阵子不是一直在这个日本海的北方哦这一带一直在做一个联合的呃一个军机的巡航吗？今天更进一步了，我们看到俄罗斯哦还公布了这些联合军机，包括战斗机的轰炸机等等的图像哦，所以你可以看到呢，这也是一种武力的展现，那针对性很强，针对日本而来哦。所以大家知道，日本对于美国一向是哦，至少最近是忠心耿耿嘛，所以警告的意味也非常的浓厚。而包括在南海，包括在东海，包括在北边日本海啊，像这样子的一些区域哦，你都可以看到呢，频频的有军军演，包括俄罗斯太平洋舰队的军演会一直举行到六月二十号，中俄的海空。联巡哦，其实也都在进行当中。而最新要登场的是东协哦，这是第一次哦,哦本来是一个经济体嘛，它九月哦，东协十国也要在南海军演了。可见大家哦，其实在武力上面呢，都哦还是不断的在合纵联盟。而另外，我们再来看看呢，包括哦，最近呢，哦，这个因为俄罗斯跟中国的军机啊，不断的在日本的防空识别区哦进进出出，包括哦，日本的防卫省就说了，这一次同时巡航的架次多达二十四架，创下纪录哦，所以不断的在这个抗议啊。那美国的参谋会主席密利就说。必须要尽所能的防止中国跟俄罗斯战略军事同盟，可是人家其实已经结合在一起了。而另外，我们再来看看，包括解放军的军舰巡航日本领海也一样非常密集哦，包括这两个月说是有十二次在这里巡航啊。我们看到日本同样的强烈抗议，包括在六月八号一天之内，中国的测量舰哦先闯进鹿儿岛的领海。中午有两艘海警船又闯进钓鱼台的周边海域，所以呢，呃，中国大陆呢现在有个说法啦，哦，在媒体上有一个说法说，中国现在在打琉球牌，哦，为什么呢？我们可以看到最近呢，这个中国大陆也有大使在讲啊，哦，如果琉球独立，你日本会怎么做呢？有一些隐喻嘛，哦，我们也可以看到，包括海上打吉利，哦，现在有一个说法，中国。跟美国这个 Two G 啊，两两大强国有一点点东升西降的味道，为什么呢？我们来看看美国海军的报告就这么说了，美国的
军舰呐、啊，哦，这个装备情况。持续恶化，这跟他们的国债有相关，还有包括他们的这个呃一些 maintain 的能力哦，看起来也没有这么的厉害了哦。这是这个美国的舰队总体装备二零二二的评分。哦，略降哦，往下降了，低于六年的平均水准呢、哦。另外，在水面舰队中，共有十四个功能出现退化哦，这也是一个警讯，对美国来说，美国哦，这个呃，因为这个可能哦，它造舰能力不好，或者是维修能力不好。可是呢，另外一方面呢、啊，此涨彼消哦，看到中国大陆它还在打造最强的舰载雷达，据说、哦、这个舰载雷达如果真的呃，这个装上了。之后可以追踪、搜寻、关岛哦，到这里的目标哦，这是《南华早报》的报道。他说，哈尔滨理工大学哦，已经有一个这样子的透露了哦，说哦，着手打造最强的舰载雷达哦，它的这个装备军舰能侦测四千五百公里外的来袭的导弹、弹道飞弹哦，所以看起来是蛮强大的哦。而另外也有一个所谓的北京匿名的雷达科学家就讲说。虽然呢，在这个这个舰载这个安装啊安装三百呃三十百万瓦的雷达，听起来好像很像科幻电影一样。可是因为现在美国在亚洲的活动越来越多，所以呢，他们必须这么做，希望在南海压制美国哦，无力的竞赛不断的在进行中。先请教大使，你怎么看？其实过去一段时间啊、哦，中国大陆跟俄国跟美国啊、哦。呃，在这个、啊、这个，就是说整个东东东太平洋的水域啊，行为有很大的变化，基本都加强军事的行动了。美国比如说前上个月跟菲律宾啊，进行了这个二、啊、十年来最大一次军演，大概一万两千多人啊，那出动的舰舰舰舰跟这个哈、啊、飞机哈、啊、都是空前。另外，美国现在几乎常态性的跟日本啊，还有这个哈、啊、澳洲啊，现在又加入了菲律宾，在这个南海哈、啊、东海一带的水域哈、啊、进行这些哈、啊、呃军事演练。那另外一方面，过去美国大概有差不多十几年军舰是不通过台湾海峡的，大概两年前起，大概几乎。每个月一次，成为一个固定的一个新常态了。嗯，那还有就是美国两舰两个航空母舰哈、啊，在东东海附近啊汇合，然后进行演练，那也都变成常态了。因为美国的这个航空母舰出来最多三个月，它要回去，然后另外一艘要来接手，接手以后就在就在这个亚太的水域啊，那么进行这个演练，这都是变成新的常态。所以从这个角度上来看的话。那中国大陆跟俄罗斯现在的这个相相应的措施哈，也比以前的密集提高，另外一个哈强度也提高。那中国大陆今年啊，这个航母啊，分别曾经去过这个啊关岛的附近的水域，大概六百公里左右。当然不会像美国的军舰基本上就开到中国大陆的这门口啊，可是这个过去中国大陆不做的。那现在。中俄之间的有关的航这个哈战机的哈这种联合巡航跟战舰的联合巡航，现在的密度跟频度频率也增加了，嗯，所以事实上行为都改变了。那你说谁先改变呢？看起来是美国先改变，那所以中俄现在哈就就就就联手哈一起来反制。可是呢，就跟这位专家讲的一样，嗯，今天世界三大核子强国。如果哈美国是一打二的话，美国是趋下风的。是，哎、呃，另外一方面，比如说最近这个在台海哈，两艘军舰被中国大陆的这个哈零五四苏州号哈从前面接过，那我们就讲这三艘军舰它的年龄有多大哈？中国大陆的苏州号只有三年的舰龄，美国的美国的军舰二十年的舰龄。哎，那另外一艘加拿大的军舰，那更是三十年的舰龄。所以从这些武器装备来看的话啊，现在中国大陆已经快速追赶了啊。美国事实上在这个哈这个区域水域哈。它是不是占优势？哈，这是一个很大的疑问。对，有可能力有未逮啊、哦嗯。来，请教赖赖老师。中美之间的关系哈、嗯，我们要问的就是说，谁比较着急跟谁谈呢、啊？好、嗯，谁比较想跟谁谈、嗯？呃，我们想已经发展到今天，大家态势看得蛮清楚的。美国比较着急，啊，所以美国一直在放话。然后美国想跟中国谈，五月份可以谈了、啊，所以王毅跟苏利文谈了。
。六月份的时候，美国的康达又跑到北京啊，那也跟中国大陆也接待了。然后在前两天又放出一个消息，彭博社的呀，又说布林肯啊，在未来很快的就要到北京去访问。然后在昨天又放一个更新的消息，说可能在下个礼拜就要去访问。这些消息、这些层面几乎都是美国那边放出来的，而不是中国大陆。那我们要问，那为什么会是这样呢？所以谁比较着急？那很明显的就是美国人比较着急了。那美国人为什么比较着急？例如说，他担心军事的对抗的情况在升高，他的这个公债啊的呃，他的呃这个债务的上限已经通过了，可是债券要人买啊，然后呃这个国际之间的这么多的问题要处理，那他需要跟中国大陆是不是要有合作啊等等，但问题就在于对大陆来说的话，就是我我我有我的事要做，我有我的日子要过。嗯但是问题就在于，我跟你谈了有没有帮助？如果没有帮助，那你要谈，我也可以跟你谈。可是我在跟你谈的过程中，我继续做我的事，我继续该怎么走我就怎么走。我觉得这个现在美国一个困境就是，他想用谈的方法来达到他要的目标，可是似乎都没有办法达到他要的目标。这也就是为什么美国会很气。就是我已经各自用尽各种办法，用尽各种手段，用尽各种方式，我就是希望能够在谈判中获得利益，但是好像都没有办法获得利益。我觉得现在导致美日本，日本目前由于跟中国的关系越来越紧张，中国大陆目前来说，我们看到在军事上就直接挑战日本了。其实他直接挑战日本的目的就是挑战美日的安保条约，是没有错。因为目前来看的话，你看军舰不断的穿梭日本，对。然后这个战略轰炸机不断的巡航日本，海警船直接进入这个领海，那在这个部分里面，其实就是直接告诉你日本说，美日的安保其实没有什么作用，因为中国大陆基本上就在你这个日本周边里面，你越挑衅中国大陆的安全。我的动作就针对你，就越来越强烈。而且看起来日本的抗议好像也无效，没有效果，一点用都没有。是，来请教这个这位兄。中美两国现在的一个角力的态势啊，非常像在摔罗柔道，然后双方面都拉住对方的衣领，有时候要好像要把对方过肩摔，又摔不过去。嗯、另外一方面呢、啊，又好像互相抓着，你看着我看着你，双方议员都不发。这种处境哈，就是即使即使说美国想要不断的跟中国谈，他一定也是在考虑一个策略。这个策略就是让国际上讲说，我该做的礼数我都会到了。是。那现在更复杂的是说，原来是中美两国互相拉着对方的衣领，没想到哈，美国拉了一个日本来，然后另外一个中国有个俄罗斯主动靠近来，那日本哈，他在美国的这个配合底下呢，就到了南海。喜欢日本实在没有必要到南海去耀武扬威了。同样道理，中国也没有没有什么理由到日本海，因为中国不是日本海的域内的国家，也不需要到鄂霍次克海。可是问题是，哎，俄罗斯来了，然后变成中国就更有理由，我配合我的朋友到日本海、到鄂霍次克海啊去巡航，跟你日本跑到我南海西沙群岛来巡航是一样的情形。所以，在这个美日本人哦，生意是是做错了，算盘打错了哈。其实，米利讲说，竭尽所能要阻阻止这个中俄军事同盟。请问你，中俄这种军事上的联合巡航，是谁这样一次一次把它压缩成型的？啊，不就是你美国吗？米利应该问问他们的老板拜登，你是做了些什么事情，让中俄越走越近？嗯，哎，这个才是问题的大宅问啊。嗯，然后。我们知道哈，这个詹姆斯基啊是很有名的一个美国的政治啊，哈，这个一个哲学家哈，观察国际局势相当敏锐。他说，美国人除非是精神错乱了，才想说他们可以同同时打赢两个大国，一个中国，一个俄罗斯。有啊，美国很多军人讲说，我们准备打赢两场大场战争。<笑>这个他可能不晓得，中国加俄罗斯的。加起来的核子武器跟导弹的数量啊，几乎是美国的一点五倍啊、哦。嗯，他没有想到这一点哦啊，所以我是觉得美国人哈、哦，可能如这个詹姆斯基讲了，真的有点疯了，尤其是拜登的政府。嗯，至于中国的海警船跟测量船，我查了一下哈、哦，是，并没有侵入鹿儿岛的领海啊、哦。哦，理由是在哪里啊、哦？因为日本自己宣布
把日俄鹿哎鹿儿岛旁边的大鱼海峡的领海缩小到三海里，你怪不了别人，为什么？你自己宣布的啊！如果十二海里是真的不是领海，可是你自己宣布成三海里，国际法也承认你三海里，为什么？它是方便美国军舰通过，不需要申报，不需要。那美国大摇摆摆，我就那好，中国可以利用这个。你既然这边是国际海域的话，那以南的琉球群岛的主权，我就有机会来说说话了。嗯。这里面会把事情哦越搅越复杂，不晓得日本人你们是怎么想的、啊？是是，把这个事情<笑>简单的事情变得非常的复杂。观众朋友，我们再来看看呢，我们过去的邦交国洪都拉斯三月份跟我们断交，现在哦，他的总统卡斯楚已经到中国大陆去访问啦。这是今天最新的消息，我们看到卡斯楚总统哦 ，landing 到上海。呃，这个中国大陆的外交部发言人华春莹还亲自到上海去迎接他哦。那卡斯楚总统哦，他说哦，因为洪都拉斯他需要重建新的政治、科学跟技术、商业还有文化视野，所以呢，他到中国大陆去访问哦，而且是应中国大陆的领导人习近平的邀请。另外，我们再来看看这个新闻哦，这是最近《华尔街日报》爆料的一则新闻。他原来是说啊，中国跟古古巴已经达成秘密协议哦，中国会付几十亿美元给古巴，然后呢，在古巴的一个岛上面哦，设立一个电子窃听设施，距离美国的佛罗里达州只有一百六十公里哦。这个新闻在这个《华尔街日报》一公布之后，大家都会很紧张啊。那有记者就去问这个，包括这个外交部古巴的外交部部长，还有包括美国的科比说：“哎，这个是不是有这件事情啊？”科比说：“欧贝兰贡没有啊，这个古巴的外交部部长也说这是谎言，毫无根据。可是哦、啊，记者一定有消息来源嘛？哦、啊，经过审核才会呃公布出来。消息来源是谁？是有人刻意放消息吗？因为这个新闻出来的时候，很多人联想到什么？”过去一九六零年代哦，那个时候有古巴危机，古巴的飞弹危机，大家记得吗？冷战时期的古巴飞弹危机，那个时候当然有惊无险的解除了。可是，如果在距离美国这么近的地方设立所谓的电子窃听设施，是不是有可能又会重演当年的危机呢？那博次之后呢？呃，这个美方。有人认为这可能是美国这边放出来的消息，可是又驳斥了，是不是怕这件事情发生？就是布林肯好不容易下个礼拜极有可能访问北京，那消息出来之后有可能造成影响啊、哦，所以说了之后放了消息之后又回收又否认了吗？而另外我们可以看看呢，这个呃中国大陆哦跟加勒比海诸国或者是中南美洲有什么样更进一步的关系？那当然零零总总方方面面都有。不过有一个最新的消息是，中国的国防部举办了第十六期拉美和加勒比海高级军官的研讨班哦、啊，让二十五个拉美国家五十四名高级军官哦、啊、跟中国大陆的国防部一起来办哦、啊、这个所谓的研讨班哦、啊，所以看起来呃中国大陆的这个呃野心也很大哦、啊，要把这个中南美洲给。所有的这些国家慢慢的拉拢过来，经济上面的、军事上面的都有影响力。至于布林肯，我们刚刚讲过了，此刻他正在沙特阿拉伯，也见了沙特阿拉伯的王储啊，讲的是什么？人权议题，还有要抗衡中俄的影响力。那我们来看看呢，沙特阿拉伯的王储他到底有没有给他好脸色，或者是他的回应好不好呢？美国智库有先说，这个布林肯呢、哦，必须哦跟沙尔曼，就是这个年轻的王王储啊，好好的说服他，解释给他听啊，叫他不要向中国靠拢。因为这个不符合你沙国的利益啊、哦，以及跟中国大陆强化战略关系，会阻碍美国跟沙特阿拉伯发展未来更密切的关系哦，所以要好好的跟他讲清楚、说明白。可是哦，我们看到的是沙国的外交大臣哦，呃，他有呛虾哦，他有解释说沙国跟中美的关系。不是零和游戏呀、啊，可以哦，这个互相来交流，互相来交往啊，呃，所以我们来看看呢，包括这个布林肯，他后来也有一个比较好和缓的回应，他说美国没有这么二吧，我没有要求你沙国在中美之间选边站哦，所以此行到底是
所谓何来，他的要求到底是什么呢？哦，包括我们可以看到呢，呃，这个沙特阿拉伯、哦，这个布林肯在沙特阿拉伯是在沙利文之后不到一个月哦，两位美国的大官到这里来，所以呢，必须讲哦。呃，这个呃，这个美国非常重视沙国，可是沙国看起来国内的报道也好，官员的反应也罢，都很冷淡哦。呃，看起来也不是什么大规模的报道哦。所以啊、哦，外交上面呢，哦，看起来呃，这个美国在这个地方的的确确是吃瘪了。而另外，我们再来看看呢，包括、哦、这个呃，布林肯抵达之前。呃，沙特阿拉伯还不顾你美国华府的反对，决定减产石油，其实就是给了一个一巴掌。某种程度来讲，而且布林肯抵达沙国当天，哦，伊朗重新开启在沙国的大使馆，哦，也很不给美国面子哦。那沙国的王储也会见了委委内瑞拉的总统马杜洛、哦。布林肯离开的两天之后，哦。利雅得还会举办一场重要的阿拉伯国家跟中国的阿中的投资会议，而过去呢，石油换安全非常的重要，可是现在看起来，沙特阿拉伯已经把这件事情抛在脑后了吗？哦，中国更积极的参与当地的一些活动了。另外，我们再来看看外交政策上面哦，有一些呃这样的预测跟评断。全球南方中等大国迅速崛起，哪六个大国呢？我们看看这个世界地图，包括南美的巴西，还有包括在这个呃欧洲跟中东中间的土耳其，还有沙特阿拉伯、印度、印尼以及南非这六个中等大国，我们叫它摇摆国哦。他们可能在美中之间有一定的摇摆。最后，他们靠向哪里会决定地缘政治的未来哦，所以这个是世界的大事。观众朋友，我们要仔细的来看看，来请教大使来帮我们分析呃这个方面的问题。我觉得洪都拉斯这个总统访美国啊、哦，他第一个中国大陆啊、呃、欢迎他蛮高调的，蛮高调。可他们强调一点，就是说，事实上美国的有一个台北法案啊、哦，它里面哈、哦、通过，就是说美国要协助。台湾啊、哦，维持跟邦交国的关系，这美国这个哈、哦，通过一个有拘束的一个法令，做了这样这样一个规定以后呢，所以当时这个洪都拉斯，当时他要转向的时候，美国两度派特使去，那么第二度就是要快要断交之前，美国呢派了一个哈高层的官员，国务院官高层官员去直接找这个哈这位哈洪都拉斯总统面谈，可是谈完以后啊。他说啊，这位美国特使说，我们尊重洪都拉斯的决定。也就是说，过去可能有人认为啊，美国出面啊，那些邦交国都不敢跟台湾断交。看起来洪都拉斯就是个失败的例子。所以靠美国的话，光这一点都靠不住，你还有什么好靠的？嗯，对，美国美国自己立法说要帮台湾维护高交国，可是洪都拉斯他就他就搞不定。洪都拉斯还是他的这个邻邦呢？为什么原因？为什么原因搞不定？嗯，事实上，美国更要拉拢洪都拉斯，美国也要拉拢洪都拉斯，他不会为了台湾把跟洪都拉斯的关系搞搞差了。所以我觉得国际政治就这么现实。有人真的相信美国说啊，通过法令，台北法案要帮助台湾维持邦交国，那个真正相信的话，只能怪他自己脑袋有问题。这个就是一个明确的例子，对不对？邦交国能不能靠我们自己？那靠马马英九说，为什么一个邦交都不断？因为两岸关系好啊，两岸外交修兵啊，一个邦交都不断，这个开开价开到多少了？开到十亿八亿美金了，还是断了。所以原因啊，还在我们自己的政策。你要靠美国是靠不住的啊，这就是一个很明确的例子了。第二个，美国 Wall Street Journal 是大报，居然对造谣，这是造谣吗？这造谣啊！你看这个、uh-huh. 这个哈、啊，美国的。国安会的发言人出面来否定，科比说不准确。对啊，这已经是很客气的讲法了、嗯。所以你看这个哈，过去我们在啊，我们很多学新闻啊，我们都说美国的媒体啊，这客观公正报道。然后呢，经过哈、啊、很严谨啊，这现在是什么造谣中心？那有没有可能是有人故意放消息啊？那他要查证啊，嗯哼，他要查证啊。对，他可以跟很多人查证啊，嗯，对不对？不过这里面反映一个美国的一个现在的美国这种哈社会的心态，他真的美国真的也是敌人太多了。中国大陆
变成敌人了吗？嗯，终于被你们搞成敌人了吗？古巴被美国欺负了多少次，对不对？那你今天古巴就会想中国大陆是他自己想出来的，也不是自己吓自己，对不对？那你马杜罗为什么今天？这个沙特阿拉伯在你布林肯去之前，我就请马杜罗在高调的欢迎你，就是做给你美国人，让你美国人怎么讲呢？嗯哼，就是让你美国人难看嘛。谁叫你有这么多敌人呢、啊？是，所以今天就是说，在国际这个情势在转变的时候啊，虽然美国还是哈、啊、声音很大，动作很多、啊，可是看看起来啊，处处都出现问题、啊。嗯，好，我们先进一下广告。我们请教赖老师，怎么看《华尔街日报》这个报道呢？我觉得《华尔街日报》这个报道，它绝对不会空穴来风。那因为他所说的，我我相信不会是他编的啊、哦。然后他说是这个不具名的情报界的高阶的官员限制的，是告诉他的。呃，我相信他们本身在撰写这份新闻报道的时候，那也有对于对方的身份也有做辨识。我们的问题是在于。美国的情报界为什么要做这件事？也就是说，美国的情报界的这一这两位不具名的官员为什么要出来指控？而美国的国安会的负责人，因为他掌握更确实的情报跟消息，他说没这回事。为什么否认的是美国的国安会的的主管官员？而且美国的五角大厦，就是国防部，也站出来否认说没这回事。那这不是很奇怪吗？也就是说，所以有人要破坏中美的关系。那换言之，也就是说，按照这样的一个方式来推理，美国的高层相当有可能，他要在推进跟或是改善或是调节跟中国大陆之间的关系的走向，朝健康的或是朝比较正常的方向走，这是有可能。嗯，而。美国的情报界有一些人不希望这个事情发生，搞破坏，所以他很有可能就变成是传谣言、制造谣言。那也就是说，因为没这回事嘛，那没这回事，你这个可被《华尔街日报》的记者信任的的这些官员，他为什么要凭空杜造？那这个才是有趣的一件事情啊！为什么要？要不就是他的情报来源错误，可是情报来源错误，他越要冒这种生喉咙的危险。对，说我要把这个消息传给这个大报，然后由你来登出来，你不觉得这个是中间是很值得商榷、很值得玩味？除非，那就是《华尔街日报》借这个机会去造谣。哦，那但是《华尔街日报》造这个谣对他的功能跟好处到底在哪里？好，对，对他信誉不好。那但是问题就是他已经被当场打脸了，因为。美国的国安会也好，还有美国的国防部也好，说你这个新闻不准确，不准确是重话哎、欸，是不准确，意思就是说这不是事实。那布林肯这次到中东地区的访问，很明显的是失败了，因为他出发前三个目标，要掌控石油价的定价权，马上就被这个沙特阿拉伯的王储破坏了，因为 OPEC Plus。在你还没有到之前宣布减产，对，所以定价权不在你手中。另外一个，他要破坏中俄之间在中东地区影响力，而他的演讲中你可以看得出来，沙特阿拉伯的外交部部长明明白白的告诉你说：“哎，我们跟中国关系很好啊。”那这个布林肯也又输了。另外一个，他希望维持。以色列对沙特阿拉伯的影响力看起来也没有达成了、嗯，是，所以我觉得布林肯的这次中东行，嗯，完全没有达到他预期要达到的目标。是，好，我们进一下广告。好，观众朋友，洪都拉。的总统卡斯楚此刻正在上海，我们来看看他在上海的画面哦。这也是刚刚这个导播给我们看一下。来，请教这个政委委员，洪都拉斯的这位女总统卡斯楚女士啊，这个她访问中国，就是他们建交之后的一个很重要的行程。那未来她希望开启跟中国之间呢、啊、全方面的一个战略性的合作。
。那这个对于这个洪都拉斯未来的经济发展是非常重要的，因为洪都拉斯在这个邻近国家里面呢，它的国民所得相对是比较低的，所以它也卡上这一个使命。我认为中国应该会满足他了哈，不至于像上一次他就职典礼的时候哈，赖清德副总统去参加，好像重心也不在他，而是在另外一个女士叫贺锦丽，美国副总统。所以赖清德不是这样念念的移动脚步去跟他握个手，回来大做文章吗？啊，他应该好好跟卡斯楚女士讲一讲吧哈。呃，可是他当时也没有这个机会做下这个工作。那卡斯楚女士对。啊，这个台湾的问题啊，有不同的看法。那最后，我跟我们断交，呃，跟中国大陆建交。好，欢迎您回到新闻大白话的节目现场，我是钱子，介绍这个小时的来宾。首先是前驻纽西兰大使金文吉，钱子好，各位朋友大家好。国际政治专家赖玉谦老师，主持人好，观众朋友大家好。北京清华大学法学博士蔡正元博士，主持人好，大家好。好，观众朋友，我们赶快来看看美国是不是担忧赖清德的台独立场？现在寄望侯友谊呢？此刻，美国 A I T 的主席罗森伯格正在台湾。我们看到很多人都说他是来面试我们的总统参选人的哦。其中第一个、第一位接受面试的是侯友谊吗？前天啊，侯友谊邀请了罗森伯格到我们的呃北台湾的平西去放天灯啊。那呃，我们可以看到很多的报道，有很多的说法跟很多的扩张解释。吴子嘉就说，罗森伯格这一次最重要的就是跟侯友谊见面，美方哦、呃，美国。很高兴可以看到国民党出现一个亲美的哦，他直接把这个侯友谊说成是亲美的，相信很快就会公布邀请侯友谊赴美的消息哦。至于公布行程哦，甚至会从美国放出来，甘喜安呢？真的是这样吗？今天晚上哦，在高雄我们看到罗森伯格会跟侯呃这个柯文哲来见面哦，两个人会在高雄博二码头的一家餐厅会面。会谈什么呢？现在不知道。不过我们知道柯文哲前一阵子到美国，其实两个人已经见过面了。而昨天我们也可以看到赖清德跟罗森伯格是在台南见了面。那个时间点呢，有三十七架共机绕台哦。所以你看到这个媒体的报道，我们的 IDF 也凌空监控。攻击是这样吗？哦，在台南这个地方吗？我们先来看看呢，这个 IDF 战机多次升空哦，是监控攻击在西南空域以及远海的长航训练。这是军方给我们的讯息。他说啊，你们媒体想太多了，这个 AIT 主席罗森伯格访台南，无关黑，没有关系呀、啊，哦。所以，我们再来看看呢，呃，也有这个民进党的所谓的一些呃，这个涉外人士就讲了，说我们赖清德不用面试啊，他只是带罗森伯格来畅游台南哦，台南很多小吃啊，到台南去走一走啊，哦。观众朋友，我们再进一步看看，包括现在因为民调看起来侯友谊是落后的哦，所以是不是因为落后了 ，AIT 主席还急着会面哦？这个到底是忧还是喜呢？郭生亮就说，该紧张的其实是赖清德，因为啊，民调哦，侯友谊都已经是第三名了，我想要抢先访问或是见。民调在第三名的人不合理呀、啊，所以美方已经开始担心了。如果第一名的赖清德，目前为止民调第一名的赖清德当选总统，恐怕会让台湾变成自变数。言下之意是，美方对于赖清德不信任吗？还是无法掌握呢？哦，我们再来看看所谓的 A I T 哦，必须讲美国哦，当然是我们外交上面最大的一个。一个一个国家也是一个因素哦。那侯科两样情吗？哦，所以先安排见谁？到底有没有什么机关巧妙？见侯友谊第一个是不是就是重视侯友谊？也有人认为不是，只是因为对侯友谊有好奇。因为毕竟哦，侯市长过去呢，呃，外交上面的这个呃看起来琢磨不多哦、呃，是一片白纸，是一张白纸。所以呢，这个民进党啊，哦、呃，经营美国关系已经很久了。国民党是现在这几年才恢复驻代表在美国的这个驻代表处哦。那呃，美方是不是迫切的想要更了解侯市长的人格特质也好，他的想法也罢哦？所以这个呃，大家也都在猜，也都在猜谜。而现在两岸的交流，观众朋友。看起来好像有一点点松绑了，可是又没有实质的交流。包括马英九前总统
，本来提出一个计划，希望能够邀请中国大陆的学生来台湾交流。可是蔡政府说：“哎呀，你不要送件了。”因为不会过，怎么会这样子呢？哦，呃，据说陆委会还官腔官调的说，你不用送了啦，不会过了啦。哦，陆委会的反应是说，呃，我们是善意的提醒马英九办公室啊，你应该考量当前的社会情势。我们现在社会情势到底怎么了呢？哦，观众朋友想一想，到底发生什么事情了？你一方面说支持两岸交流，一方面支持学生交流，可是又阻挡这个申请案。萧旭成就说啊。呃，本来马英九希望可以亲自去跟邱泰三解释哦，说明哦这个专案的内容。可是邱泰三说：“我不见马哦，非主管，我不是主管机关，怎么会这样子呢？连哦这个马英九想要拜访，都给个软钉子碰吗？”郑玉鹏出面说话了，他说：“不论哦，这个马总统去中国，或者是对方来访哦，其实都有政治目的哦。譬如说，上一回祭祖嘛，就被解放军拿来作为统战工具，所以陆委会会比较小心啦哦。呃，他还酸了马办，他说、哦，因为马英九不在意被消费哦，这个是我们看到民进党的一个回应。”那有很多的言论市场也都在讨论，像刚刚节目一开始，我也在问在座的来宾，到底我们的国家、我们的政府在怕什么？到底在怕什么？哦，是怕两岸互动吗？哦，还是说这个呃，这个不，一方面说你不排斥两岸接触，可是哦，又呼吁中共要以对等的前提来对话，所以我们看不懂我们政府现在的这个手段哦，你干扰两岸两岸往来。哦，这些负面操作都成为你自打嘴巴的证据了吗？另外，我们再来看看呢，美国国防部的官员不断的示警说，中国有可能在南海哦，在这个台海有很多的演习，这是侵略性的演习，恐怕会引起进一步的冲突。金融时报也披露了，美日台的无人机，我们现在有情报及时共享。我们台湾跟美国、日本、菲律宾透过美国在二零二五年交付台湾的四架，像您看到的这个是 MQ 九 B 的海上卫士无人机，会有一个共同的作战图像。如果把这些新闻通通都在一起，到底我们应该注意什么？来请教委员。对于美国的 AIT 主席罗森伯格到台湾来访问三个政党的总统候选人，不用担心。他们早就把三个总统候选摸底摸的一清二楚了。美国的 CIA 在台湾是什么混的？不可能啊！搞不好三个人旁边都有 CIA 的线民啊。所以三个人在美国手上的 A B 档案 ，A B 档案是我们台湾的说法，一定哦，没有没有三尺高哈、哦，大概也有两尺高，所以这一点大家放心，因为美国政府在做这种事情哦，都是。很细腻，而且幕僚助理一大堆会收集这些情报，更不用说随便 Google 的一堆嘛。每一个候选人的强项弱项，他们都很清楚。但是美国有个很大的特色，就是说他们很喜欢说：“那好，我临近观察，好，你的反应啊，你的状况啊，看你这个跟我对答的如何。”那罗森伯格是一个。非常有学问的一个幕僚型的人才，他长期在美国白宫的国安会里面呢、啊，任重要的幕僚，很多的重要文献稿件都他起草的。嗯，他来回去一定会写一份厚厚的报告、呃、，memo 报告、嗯、啊。那对三个候选人做定性，那未来任何人当选，他该怎么处理？他大概会心里开始做有准备，还有应对的方案。嗯。所以，如果我们今天把它解释说，因为是见谁就我，我比较不采取这样的一个分析的立场。所以这个前后顺序有没有？我我认为这个这个我看不出来，这有什么特别的含义啦。哈、嗯。那那至于所谓的参序哈，三个候选人哈，在罗森伯格是受过专业训练的，呃，我很肯定的说，他受过观察人的训练。所以回去会很清楚的写出这人的依照美国规格的他的他的所谓的人格特质是什么东西，会很清楚，那也知道说该怎么应付这些人。那至于说会选哪一个人或支持哪一个人呢、啊？哎，因为目前来讲哈、哦，比较符合美国利益的还是民进党，哎，但是他要自信能够管控赖清德的台独倾向。他们以前在两千年就处理过陈水扁。处理过陈水扁怎么处理呢？就是陈水扁在就职之前的时候
二话不说 ，A I D 主席就丢了一个处长，那时候处长就直接丢了一个四不一没有，陈水扁都乖乖念出来了，叫他念出来，对啊，就是刚念出来，这是这是公开的，已经公开的的现象，所以他每当知道说三个人以后哪一个人当选的时候。那个讲稿美国要过目啊，那个讲稿美国要审核，然后可能也要给啊，看他配合。这三个人都蛮亲美的，所以问题都不大。你觉得三个人都亲美啊？三个人都亲美哦，很明显，三个人都很亲美哈。所以他面试一定会决定说，呃，有必要的话，他们该采取什么行动啊？那这个到底会不会干预台湾的选举？目前还看不出美国人动作，大概今年十一月份就看得出来了。是,是啊，大概会有什么动作跟行情出来哈、嗯。倒是陆委会跟民民进党政府现在不晓得在怕什么。我知道民进党政府是说，两岸要交流，必须要你要承认我的，最起码承认我的海基会，你海协会要跟我海基会接触。这个时候，我们什么时候才开始谈？你因为我不承认九二共识，所以你对方就不跟我的海基会接触。那好啦，我就强迫你在我不承认海基呃九二共识情形底下，我们就要接触，所以你就等于是变相承认我这个，呃不采纳九二共识的立场。民进党是采取这样的一个逻辑在处理这个问题。嗯、那既然说海基海协呃不接触的话，其他尽可能可以接触的东西，我通通都把它卡住，看你大陆怎么办。嗯，包括现在马英九想要推动的所谓的两岸学生的交流。那你海基会、海协会见个面啊？哎，那你共产党政府的立场是说，见面就必须要承认九二共识。那我现在倒过来就说，我就是不承认九二共识，所以你要跟我见面，不然的话其他交流都能卡住。嗯，这个就是他们在这所有的话术里面最重要的原因，嗯、就是民进党政府现在玩这个游戏。是，来请教谢大使。呃，当年陈水扁哈、哦，这个这个。这个上任的演说啊、哦嗯，那个当时的 A I T 的这个主席啊、哦，叫 Raymond b e r h a 叫博瑞光，他后来自己跟别人讲说，这就是我叫陈水扁讲的，哎，他他一全部照单全收，那这就是美国给陈水扁的一个哈、哦、四道紧箍咒，其实是四不一没有，应该是五五道紧箍咒啊，这个你想跳出来的话，你就是自己自你就跟美国翻脸了，那当然陈水扁很清楚啊，对。那可是陈水扁第二任以后啊，突然有一天宣布说，四不一没有的没有，我要我要我要我要把它哈，我要把它取消，没有废除国统纲领的问题就叫没有，结果他就废除国统纲领。自此以后，美国就把陈水扁当作仇人在看，陈水扁下台的时候最后一次要过境美国，那个时候美国跟他讲说。一个小时，安克拉治不准下飞机，这就给陈水扁的最后一个警告。然后呢，陈水扁还没有政权还没有交出来，瑞士的银行就已经通知我们驻瑞士代表处，说有一个人叫陈什么什么，好像是某人的儿子，他有六百万美金的这个哈这个进出哈，在我们的账户里面有点疑问，你们能查一下？这就是还叫这就是陈水扁。关到监牢里面的最主要原因，嗯、那什么原因的话，什么什么，当然这个被幕后的运作啊，这大家自己去哈、啊，可以啊，一想就清楚了。所以美国对于台湾事实上是这样控制的，而且控制你的脑，控制你的最高的首脑。哎，陈水扁不听话，他最后你看他在监牢里面雇过那些哈、啊，他不要怪别人。啊，陈水扁那场说贪污的，民进党贪污又不是只有我一个，为什么偏偏我东窗事发？对不起，就是你啊，答应美国人的事情啊，你居然跟我哈、啊、跟我翻脸，然后呢，那个时候他们整那个时候 A I T 驻台湾的处长包道格啊，在立法院陈水扁让他打手是怎么样骂包道格的？嗯，美国人都吞下去了，可是你答应我的事，你最后给给我这样搞的话啊，那是很难的。所以现在啊，小英因为小英是一个什么？小英是个蓝绿之间哈、啊，没有政治立场，他是个政治投机者。他过去都是蓝的，现在又变成绿的，嗯，这种美国人比较放心。可是呢，这个台独金孙很麻烦。所以呢，今天是这个哈、啊，这个罗森伯格告诉你哦，你是留校查看哦，就警告一下这个赖清德哦，看你怎么表现啊。赖清德今天放到第二名哈、啊。别人不管啊，赖清德自己面要踹了一蛋，他说第第二个见他的，对赖清德自己啊。哦
他已经啊如临深渊，如比如履薄冰了、啊嗯。看他这个未来怎么对美国交心吧。嗯，来，请教赖老师。嗯，呃，民进党的故意说赖清德不用面试哈、哦，这个当然不是事实，因为明明白白就是在被面试嘛，跑到台南去陪人家吃饭。然后我们要问的第一个问题是，这个顺序是谁决定的？是美国决定的，还是他们当事人自己决定的？这又是一个问题，一定是美国人决定嘛？那既然是美国人决定，那所以领导了老大，那当然就是美国嘛，因为美国人说了算。所以，我们台湾人的尊严到底摆在哪里？三位候选人，三位政党候选人，结果是美国的一个处长来决定，三位啊代表两千三百万人的这个候选人，他们的这个啊被会见的一个面试的一个顺序。我个人是觉得真的是很没尊严。那台湾亲美，我们都很清楚。我觉得罗森伯格他一定要问的一个问题是：我现在我美国在打台湾牌，所以你赖清德最符合我的利益嘛？但是如果说我一旦不打赖，我一旦不打台湾牌的时候，那你赖清德能不能听话？嗯哼，这就是一个问题嘛。如果你赖清德就像刚刚郑云生所说的，像陈水扁一样不听话的话。那我要有办法来修理你啊！坦白说，以台湾的情况来看的话，不管你听不听话，美国都有办法修理你。也就是说，你只要打台独的，美国人都有办法来修理。今天叫你玩台独，你就必须玩；今天叫你不准玩，你就不准玩。我觉得这个部分里面，美国收美美国控制自如啊，一点困难都没有。这就是刚刚讲的，赖清德难道没有其他的东西在美国人手中吗？其实现在最。对美国人来讲，比较麻烦的问题是在于侯友谊跟柯文哲。是，侯友谊对于九二共识的态度，因为对于美国人来说，他最担心的其实就九二共识。当初马英九的九二共识，其实就让美国人非常的痛苦啊。奥巴马时代，为什么他的很多的战略都被破解？其实就是被马英九的九二共识破解了。所以我个人导师认为说，你看今天不管是柯文哲也好。侯友谊也好，从来不敢说九二共识，那就是什么？完全满足美国人的要求。所以我个人倒觉得，以美国人来讲，他以现在三位候选人，美国是完全可以控制的，他一点困难都没有。所以他面试谁不面试谁，我觉得影响都不大。另外一个部分里面有关于陆生来台的问题，我觉得这比他可笑。以陆委会目前的这种做法，好像要把陆生当成一个。可以啊，跟中国大陆接触谈判的一个筹码、嗯，这是多大的事啊！陆生来不来，对大陆来讲的话，我怎么可能为了因为陆生来不来台湾的问题，我在你不承认九二共识的前提下，我的海基会海基会来会面，不可能的事情。所以我觉得邱泰山他们啊，或者是郑运鹏他们，把自己太高估了，没有那么了不起。坦白说，一点，这是。这么小的事，没有人会理你的啦。邱、嗯、泰山跟郑运鹏，你们数位失那个失餐已经多久了？你们什么事都没做，每个月拿人民的薪水，然后这样子吃吃喝喝。坦白说，对人民是交代不过去的。是，刚刚赖老师讲到一个重点，如果说美国不打台湾牌的话，那我们应该怎么办